സമ്പൂജ്യരായ പ്രിയപ്പെട്ട ധന്യരായ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സായം സന്ധ്യാവന്ദനം ശുഭരാത്രിയുടെ ആരംഭം എല്ലാ നന്മകളും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സന്ധ്യയോടടുക്കുന്നു സന്ധ്യ പതുക്കെ കഴിയുന്നു സൂര്യാസ്തമയം ഇനി ഇനി ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ച് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിശ്രമയോഗമാണ് ഇനിയുള്ളത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യം ആത്മീയമായ സന്ദേശം ധാർമ്മികമായ സന്ദേശം വ്യാവഹാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യാവഹാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അതിരാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുറച്ച് ആത്മീയത അത് ജീവിതത്തിന് കുറേ സന്തോഷവും സുഖവും നൽകും ഈവൺ ഈശ്വരനുണ്ടോ ദൈവമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പോലും ഉത്തരമില്ല അതെല്ലാം നമ്മളുടെ തോന്നലുകളും വിശ്വാസങ്ങളുമാണെന്ന് വരെ പറയാം പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ശരിയുണ്ടോ അവനവന് പക്ഷെ നമുക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളൊരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയെ നമ്മൾ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നു ആ ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉപനയനം ഉപനിഷത്ത് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഭഗവത്ഗീത മാതിരിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വളരെ വളരെ ചൈതന്യവത്തായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറ്റൊരിക്കലും ഒരാളും പറയാത്ത വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയും പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടു നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുക അത്രയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുക അത്രയും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമർപ്പണ ഭാവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനവന് വേണ്ടി ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്തു ഞാൻ എല്ലാം നിൻ്റെ കാലിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ എന്ത് നന്മയും തിന്മയുമെല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിൻ്റെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം ലാസ്റ്റിൽ ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണമല്ല ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണമല്ല ഞാൻ പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും വേണ്ട റിവാർഡും വേണ്ട കർമ്മഫല ത്യാഗം അതിൻ്റെ നന്മകളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് തിന്മകളും വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് തിന്മകളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ശരിയാവില്ല എനിക്ക് തിന്മകളും വേണ്ട നന്മകളും വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകുന്നു കർമ്മഫലത്യാഗം ഇതിലേതാണോ സാധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുക നമുക്കപ്പോൾ എത്ര ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ടോപ്പ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിലുള്ളവർ സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്പിരിച്വലി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിലുള്ള പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മുതൽക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള ഞാൻ ദൈ പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്കതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട റിസൾട്ടും വേണ്ട റിവാർഡും വേണ്ട ബ്ലസ്സിങ്ങും വേണ്ട ഇൻസൾട്ടിങ്ങും വേണ്ട ഹരാസ്മെൻറ്റും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പണിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് കർമ്മഫലത്യാഗം വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇതിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തവൻ മുതൽക്ക് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിലെ റബ്ബർ കട്ട് തൊഴിലാളികൾ വരെ അക്കാഡമിക്കലി ഹീറോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മുതൽക്ക് ഹീറോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇതിനകത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം അതാണ് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി 
ഭഗവാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കുറേ കൂടി കമ്പാരറ്റീവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ഇനി പറയാൻ പോണത് ഋഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല മഹർഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ജ്ഞാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല യോഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ഇൻ്റലക്ച്വലി സ്പിരിച്വലി വളരെ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ജനറൽ കമൻ്റാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ കമൻ്റ് ആ ജനറൽ കമൻ്റ് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എവിടെയാണെങ്കിലും ഫ്രം വേർ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ജേണി നോ ബഡി ഈസ് പോത്തേഡ് വേർ യു ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ഗോയിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം വേർ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ജേണി ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് വേർ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് മുതൽക്ക് എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് വരെ എവിടെ നിൽക്കുന്നവരെയും നോക്കി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെ നിൽക്കുന്നവരെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻ്റലക്ച്വലി സ്പിരിച്വലി ഇരിക്കുന്നവ മുതൽക്ക് കടൽ തീരത്തെ മുക്കുവനെ പോലെ മുക്കുവനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് വരെ ഒരേ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടോ എത്ര എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എടുത്തോളാം ശ്രേയോഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് അഭ്യാസം നിരന്തരം നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിലൊക്കെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് അറിവ് നേടി അറിവ് നേടി അറിവ് നേടി ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരി ജ്ഞാനാത് ധ്യാനം വിശേഷിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പാർക്കിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ മകൻ റൂമിൽ തന്നെയാണ് ഇരുന്ന് കുറേ നേരം ധ്യാനിക്കും അപ്പം ഞാനാത് ധ്യാനം വിശേഷിച്ചത് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ മകൻ്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ അവൻ ആ ഫീൽഡിൽ നല്ല എക്സ്പെർട്ടാണ് നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ സാധാരണക്കാരാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ആത്മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കൺട്രോൾഡായിട്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഗുരുവും ഇല്ല ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ കീഴിലോട്ട് പഠിച്ചിട്ടും ഇല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുക ഉറക്കം വരുവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സാരമില്ല അതിങ്ങനെ തുടരുക ഞാനാത് ധ്യാനം വിശേഷിച്ചത് ആർക്കാണത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് മുതൽക്ക് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് വരെയുള്ള ആർക്കും ആപ്ലിക്കബിളാണ് ധ്യാനാത് കർമ്മബല ത്യാഗം എനിക്ക് ധ്യാനം പറ്റണില്ലല്ലോ അറിവ് നേടാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലല്ല എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റണില്ല ധ്യാനിച്ചിരിക്കാനും പറ്റണില്ല കണ്ടമാനം കൺഫ്യൂഷനും ചിന്തകളൊക്കെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറുന്നു കൃഷ്ണ അപ്പോൾ ജ്ഞാനാത് ധ്യാനം വിശേഷ്യത് ധ്യാനാത് കർമ്മബല ത്യാഗം ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ വയലിൽ പണിയെടുക്കുന്നു കാർപ്പൻ്ററായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു മെയ്സൺ ആയിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു പ്ലംബറായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പല 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 പണികൾ എടുക്കുന്നു കൃഷ്ണ ആ പണിയെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല ഒരു ദൈവ ഭയവുമില്ല ഈശ്വരൻ എനിക്ക് വലിയ പുരസ്കാരവും അനുഗ്രഹവും തരും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നു രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു അതിലെനിക്ക് ഉപജീവന മാർഗം കിട്ടുന്നു ആ ഉപജീവന മാർഗം കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം കർമ്മബല ത്യാഗം അതിൽ ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്ന വീട്ടിലെ വ്യക്തി എന്നെ എന്നെ പുകഴ്ത്തിയാൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഇകഴ്ത്തിയാലും വിരോധമില്ല വിമർശിച്ചാലും വിരോധമില്ല എതിർത്താലും വിരോധമില്ല വിത്ത് ഡിവോഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ സിൻസിയറിറ്റി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വന്നു പ്ലംബറാണ് എൻ്റെ അനിയൻ പറയും അയാൾ ഭയങ്കര കമ്മീഷൻ മേടിക്കും ചേട്ടനെ അറിയണില്ല ചേട്ടനെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഒരു ടാപ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ മേടിച്ചാൽ അയാൾ മുപ്പത് രൂപ എഴുതും ചേട്ടനെ പറ്റിക്കുന്നവർ പക്ഷെ നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ വരും അയാൾ എന്നെ എത്ര പറ്റിച്ചാലും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രൻ എന്ന പ്ലംബറെ കാണുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ എന്ന പ്ലംബറെ കാണുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചാവുന്നത് വരെ എനിക്ക് പെൻഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ബി എസ് എൻ എൽ ആണ് അവളുടെ പെൻഷനുണ്ട്
നമ്മളൊക്കെ പുറത്തുള്ള ആശുപത്രി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടമാനം പൈസ ആവും അയാൾക്ക് എന്നാലും മരുന്നും ബാക്കിയുള്ള മേടിക്കാൻ പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാവും അയാൾ പ്ലംബറാണോ പാവമാണെന്നൊന്നും ഒരു ഡോക്ടറും നോക്കില്ല നോക്കിയാൽ തന്നെ പത്ത് പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണ്ടേ എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി വന്നാലും മെയ്സൺ വന്നാലും കാർപ്പൻറ്റർ വന്നാലും പ്ലംബർ വന്നാലും അവരെത്ര പറയുന്നു അതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടി കൂടുതൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അയാൾ പറയും സാറ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട തരുന്നവരുണ്ടാവും ഞാൻ തരുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തതിൻ്റെ കൂലിയല്ല നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഏതായാലും കൂടുതൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിന്നില്ല അയാളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എത്രയോ അധികം നാമം ജപിക്കുന്നതിനേക്കാളും ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എത്ര വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പുണ്യമാണെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരമാവധി അത് ചെയ്യണം ഏത് റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിൽക്കുന്നവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും അവൻ പറയുന്ന പൈസ കൊടുക്കണം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ രൂപ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ അയാൾ മേടിക്കുമെങ്കിൽ പലരും മേടിക്കില്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെയോ ഇന്നോ ഒരു വരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുമ്പോഴും ആ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച യാത്രാക്കൂലിയുടെ യാത്രാക്കൂലിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് റോഡ് സൈഡിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണത്രൈശ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് രൂപയുടെ പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രൂപയുടെ സാധനമെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപയാവും ചീര എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാം നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇന്നാണ് ഞാനത് വായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനാ ധ്യാനം വിശേഷ്യതെ ധ്യാനാ കർമ്മബലത്യാഗം കർമ്മബലത്യാഗം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടും റിവാർഡും ഒന്നും നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം അങ്ങനെയല്ലേ മാവ് പൂത്ത് മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കി മാമ്പഴം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ മാവ് മാങ്ങ ചി മാവ് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മാങ്ങ ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് കൊടുത്തു നിന്ന് മാവ് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ പ്ലാവ് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ പശു ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ പട്ടി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ ജൂം എന്ന് പറയുന്ന പട്ടി ഒരു തീവ്രവാദികളെ കയറി പിടിച്ച് അവൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് തലയിൽ കയറി അത് മരിച്ചത് മരിക്കുന്നത് വരെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു അത് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയധികം കർമ്മം ചെയ്തു എനിക്കത് ഒന്നുമില്ല അത് ആ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു ഏത് പോത്തും ഏത് കാളയും ഏത് എരുമയും അതിൻ്റെ ശരീരം എല്ലാം മനുഷ്യന് തിന്നാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെട്ട് ഭയപ്പെട്ട് വറച്ച കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശരീരം തന്നെ തിന്നാൻ കൊടുക്കുകയാണേ പറ്റാവുന്നിടത്തോളം വയലിൽ പണിയെടുത്തു പറ്റാവുന്നിടത്തോളം പ്രസവിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ക്രൂരമായിട്ട് അതിനെ കൊല്ലുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ സമാധാനമുണ്ട് ക്രൂരമായിട്ട് കർമ്മബലത്യാഗം അത് ഒന്നും തിരിച്ച് ആരുടെ അടുത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ പറയേണ്ടി വരുന്നത് കർമ്മബലത്യാഗം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഒഴികെ വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു കോഴിയെ നോക്കിക്കോളൂ താറാവിനെ നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ജ്ഞാനാ ധ്യാനം വിശേഷ്യതെ ധ്യാനാ കർമ്മബലത്യാഗം ത്യാഗാത് ശാന്തിരനന്തരം ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചവന് വലിയ വിജയം ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുക സ്വസ്ഥത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വ പ്രസ് സ്വ സ്വതസിദ്ധമായി പ്രകൃതി നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക ബാക്കി എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും നമ്മുടെ ക്രിയേഷനാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും നമ്മുടെ ക്രിയേഷനാണ് സ്വ സ്ഥത സ്വതസിദ്ധമായി എവിടെയാണോ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് സത്ത് ചിത്ത ആനന്ദം സ്റ്റെബിലൈ
എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു 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 ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പോയിന്റും എന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് അവർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സ് ലൈഫ് ആ പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതം അതാണ് പ്രത്യേക ജീവിത എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക ത്യാഗാ ശാന്തിരനന്തരം വേണം 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 എന്ന് വെക്കുന്നതിന് പകരം വേണ്ട 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 എന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ ഒത്തിരി അധികം സുഖമുണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം വേണം എന്ന് വെക്കുന്നതിന് പകരം കുറേ വേണ്ട 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 എന്ന് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറേ ശാന്തിയുണ്ട് അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് മുതൽക്ക് ടോപ്പ് ലെവല് വരെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അർജുനനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണയേവ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സാധിച്ച ലോകത്തിലെ എണ്ണൂറ് കോടി ജനതയും എന്തൊരു ശാന്തമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന അറിയാമോ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ വരി അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ടാക്കാം വെറുതെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പകർത്തി നോക്കുക അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന എനിക്ക് ആരോടും ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല എനിക്ക് ആരോടും പരിധിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ബന്ധനയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു പണ്ടും ഇട്ടിരുന്നു കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു ഒരു അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു സർ ഐ ആം ഗിവിങ് യു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് ആ വരിയുടെ പുറകിലുള്ള ആത്മാർത്ഥത കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനാണ് അങ്ങേര് തിരുവനന്തപുരം മുതൽക്ക് കാസർഗോഡ് വരെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ എത്ര പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പരിഹരിച്ചത് ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന ആൾ എത്ര പേർക്ക് ആ രാപ്പകൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാപ്പകൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കി അയാൾക്ക് ആരോടും അങ്ങനെയില്ല ഈവൻ സരിതയുടെ കേസില് അയാളെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും അയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അയാളല്ല അദ്ദേഹം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് ചിരിച്ചോണ്ടാണ് വളരെയധികം പ്രായമായി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും മറ്റുമാണ് രോഗം വരുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കണില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കണില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക വളരെ 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 കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർ ഇത്രയും കാലം ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് ചിലരോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലരോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലരോട് എനിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലരോട് വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചിലരോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലരോട് കുശുമ്പുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ 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 എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എൺപത് വയസ്സായി ഇതുമാതിരിയുള്ള കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലാസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും അതൊരു രസമാണ് വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് വായിച്ചു പറയത്തക്ക വിധത്തിലാണ് വളരെ നീട്ടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീട്ടി എഴുതിയാൽ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു പകയെ ഉണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ബന്ധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ദേഷ്യപ്പെടാം ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കരുത് വാശി ഉണ്ടാവാം വാശി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കരുത് അഹങ്കരിക്കാം അഹങ്കരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കരുത് പക ഉണ്ടാവാം പക ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അതാണ് കൃഷ്ണൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ സർവഭൂതാന ദ്വേഷ്ട ന സന്ധി ന അസ്ഥി ന അസ്ഥി അദ്വേഷ് ദ്വേഷ്ട ഭാവം ന അസ്ഥി ദ്വേഷം ന അസ്ഥി ദേഷ്യം ച ന അസ്ഥി വൈരാഗ്യം മലയാള ഭാഷയ പ്രകടിതം വൈരാഗ്യം അപി ച ന അസ്ഥി തത്ര സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണയേവ ച മൈത്രി ഭാവം ച അസ്ഥി അഹം മൈത്രി ഭാവം സ്ഥാപയാമി മൈത്രി ഭാവം സ്ഥാപയാമി സർവഭൂതാന എല്ലാവരുമായിട്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു കാരണം ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇനി മുതൽക്ക് ഞ
എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര പതിനഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും തിരിച്ചും മറച്ചും തിരിച്ചും മറച്ചും പറയുന്നുണ്ട് നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര എന്റേത് എന്ന ഭാവം ഒഴിവാക്കാം കുറയ്ക്ക ഞാൻ എന്ന ഭാവം അഹം സുപ്രധാന മനുഷ്യ അസ്മി ന ഞാൻ സുപ്രധാനമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് കഥാപി ന തത് മനസ്ഥിതി അസ്ഥി ആ മനസ്ഥിതി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് മനഃ പ്രസ്ഥിതി മനസ്സിൻ്റെ ഭാവം അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർമ്മമോ ഇതൊക്കെ എൻ്റെതാണ് ഒന്നും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോവില്ല ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നടുക്ക് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ചന്ദ്രശേഖരനോ എന്തോ ആണ് ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ എം ഡി ചെയർമാൻ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു ചന്ദ്രശേഖരനോ മറ്റുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെനിക്ക് കൃത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ സൂപ്പർ വിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദി കൈകൊണ്ട് ഒരു വിമാനം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിൽക്കേണ്ടത് രത്തൻ ടാറ്റയാണ് രത്തൻ ടാറ്റ അതിലില്ല വയ്യ അങ്ങനെ കിടപ്പില്ല അങ്ങനെ ഫുള്ളി കിടപ്പിലാണ് അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് ആ നാല് ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരക്കോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങേര് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞ് പതുക്കെ വന്ന് കസേലിരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഒരു ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ മതക്കാരൻ പോലുമല്ല പാർസിയാണ് രത്തൻ ടാറ്റ ആ മനുഷ്യൻ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി എത്രയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനാണ് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ നിന്നില്ല എത്ര എത്രയധികം പ്രത്യേകതയാണ് നോക്കുക ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര അതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസൻസ് എൻ്റേത് എന്ന ഭാവം ഞാൻ എന്ന ഭാവം എത്ര കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ കുറയ്ക്ക അതാണ് ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷം ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കുക ധാർമ്മികമായിട്ട് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക ധാർമ്മികമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുക ധാർമ്മികമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക മോക്ഷം അതാണ് നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര എൻ്റേത് എന്തെൻ്റേത് എന്ത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് അടുത്ത മാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല നവംബർ മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ പതിനാലാം തീയതി ആണ് എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയത് അന്നും അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അസുഖം വന്ന നിൻ്റെ അസുഖം മാറിയാൽ ഞാൻ പോയിട്ട് നീ പോയാൽ മതി നിൻ്റെ അസുഖം മാറിയില്ലെങ്കിൽ നീ പോയിട്ടേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ അവസാന ശ്വാസം വരെ നിന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഏതായാലും നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര നമ്മളൊന്നും ഇതൊന്നും വലിയ തത്വശാസ്ത്രമൊന്നുമല്ല വലിയ ആത്മീയതയൊന്നുമല്ല നല്ല ലൈഫ് സ്കില്ലാണത് പക്ക ലൈഫ് സ്കില്ലാണത് അല്ലാണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് തത്വശാസ്ത്രവും ഫിലോസഫിയും കുറെ ആത്മീയതയും എല്ലാമാണെന്ന് ധരിക്കുന്നത് അബദ്ധാണ് അജ്ഞത കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഖ സുഖക്ഷമി സമദുഖ സുഖം സുഖവും ദുഃഖവും അതിലെല്ലാത്തിലും സമദുഖ സുഖക്ഷമി അതെല്ലാം എല്ലാം സമചിത്തതയോടു കൂടി കണ്ട് വളരെ വളരെ ക്ഷമയുള്ളവനായിട്ട് തീരുക ക്ഷമി എത്ര അധികം നിർദ്ദേശമാ ആ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്വേഷ്ട ഒരാളോടും ദേഷ്യവും ഇല്ല പകയും ഇല്ല സർവഭൂതാന മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല ഒന്നിനോടും ദ്വേഷ്യഭാവമില്ല മൈത്രഭാവം മൈത്രീഭാവം കാരുണ്യഭാവം അദ്വേഷ്ട ദ്വേഷ്യമില്ലാത്ത ഭാവം നിർമ്മമോ എൻ്റേതെന്ന ഭാവമില്ലായ്മ നിരഹങ്കാര ഞാൻ എന്ന ഭാവമില്ലായ്മ സമ ദുഃഖ പ്ലസ് ക്ഷമി സുഖവും ദുഃഖവും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള മന സ്ഥിതി മെൻ്റൽ അപ്രോച്ച് 
ഇത്രയധികം നിർദ്ദേശമാണ് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ മഹത്വം ഒരു ശ്ലോകം വൈകാത്താക്കിയാൽ ഒരു എസ് എ എഴുതാനുള്ള കണ്ടൻറ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതാണ് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണയേവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമ ദുഃഖ സുഖക്ഷമി ആറെണ്ണം സമദുഃഖ സമസുഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴെണ്ണായി എന്താ അല്ലേ ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന മാതിരി പറയുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്ത് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ബൈ ഹാർട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥ സന്ദേശം എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ആരെല്ലാം നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ആരെല്ലാം നമ്മളെ ചതിക്കുമ്പോഴും വഞ്ചിക്കുമ്പോഴും അത് തിരിച്ചറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മണ്ടനാണ് വളരെ വളരെ മണ്ടനാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടതാണ് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ആക്ടിങ്ങും സംഭവിച്ചതുമല്ല എല്ലാ ഗതികേടും സംഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് കർമ്മ ന്യൂസുകാർ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മറുനാടൻ സ്കറിയ പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറുനാടൻ ഷാജൻ സ്കറിയ ക്രിസ്ത്യനാണ് അതേപോലെ മാത്യു വിൻസി കർമ്മ ന്യൂസിൻ്റെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ള ആളാണ് രണ്ടുപേരും ഭാരതത്തോട് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ആക്കരാണ് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് കരിം 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 പച്ചയ്ക്ക് ചെമ്മണ്ണൂർ ജ്വല്ലേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ചതി പച്ചയ്ക്ക് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർമ്മ ന്യൂസ് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവിടെ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും ഇല്ല പതിനായിരം കോടിയാണ് കേരളീയർ അതിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കേരളീയർക്ക് ഇത്രയും ബോധമില്ലാതെ ആയിപ്പോയല്ലോ അതായത് ഇത്രയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ചെമ്മണ്ണൂർ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ ഇവർക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കിട്ടുന്നിടത്തോളം പോരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് തലകുത്തി വീഴുന്ന മലയാളികൾ നരബലി നടത്താനും ആ നരബലിയിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ വേറൊരു കൊലപാതകം നടത്തിയതാണോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ നരബലിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ മുഴുവനും പട്ടികളുടെ ആയിരുന്നു പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ പട്ടികളുടെ പ്രോബ്ലേ ഇല്ല ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഗവർണറുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ് അപ്പോഴും ഇവിടെ ഭരണമേ നടക്കുന്നില്ല പിണറായി വിജയൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല കേരളീയരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഗവർണറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഷായം കൊടുത്ത് കൊന്നതിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് നരബലിയിലേക്ക് അതിനു മുമ്പ് പട്ടിയിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോർബിറ്റ് പാലത്തിലേക്ക് പോകും എന്താല്ലേ ഇത്രയും പറ്റിക്കാൻ കേരളീയരെ പോലെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ജനത ലോകത്തിൽ കാണില്ല ഒരു തിരക്കേണ്ടില്ല അനുഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നും ഒരേ കാളവണ്ടിയിൽ കെട്ടാവുന്ന മൂന്ന് കാളകളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള നമ്മളെ പോലെ നമ്മളെ പോലെ ഉള്ള കുറച്ച് പേര് കൂടംകുളം അവിടത്തെ ആറ്റമിക് റിയാക്ടറിനെ തല്ലിപ്പൊളിക്കാൻ പള്ളി തന്തമാര് സൂസവാക്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നു ജിഹാദികളെക്കാളും തീവ്രവാദികളെക്കാളും ഗതി കിട്ടാത്ത പ്രയതങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ വിഴിഞ്ഞ തകർക്കേണ്ടത് കൊളംബോ പോർട്ടിനെ രക്ഷിക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ചൈനയിലൂടെ ഈ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരെ മയക്കി വിഴിഞ്ഞത്തിനെതിരെ സമരം കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നോക്കിയാലും ആണത്തോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പാർട്ടീസാണ് എന്താ ബോധം എന്ന് പോലും കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ പാനീയമാണ് കള്ള് എന്നും ലിക്കറും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും വേറെ വേറെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഭ്രാന്തൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കേരളത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് ഒരു വശത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും മറുവശത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി തന്തമാരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് തകർക്കുക എന്താ അല്ലേ 
ഏതായാലും കേന്ദ്രത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒമ്പത് സംഘടനകൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതൊക്കെ ഈ രാജു ആന്റണിയെ പോലെയുള്ള എം എൽ എമാരും അയാളുടെ ചേച്ചിയും അയാളുടെ ചേട്ടനും അവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രദ്രോഹം ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും അറിയണം നിങ്ങളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന ദേശദ്രോഹം ചെയ്യിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരാണ് പാത്തും പകുന്ന് പതുങ്ങിയും പകലും രാത്രിയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ബൈബിളിൻ്റെയും യഹോവയുടെയും പേരിൽ നിങ്ങളെ തെണ്ടിക്കുന്ന ഈ അച്ഛന്മാരുടെ പുറകെ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ ഒരു വിഷമോ ഇല്ല അത്രയും നാടിനെ മുടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ മത നേതാക്കൾ ഏതായാലും ജന്മഭൂമിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് വിദേശ കൈകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വിദേശ കൈകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ജന്മഭൂമിയൊന്നും അല്ല വിദേശ കൈകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ജനൻ ടി വിയും അല്ല ജന്മഭൂമിയും അല്ല അത് പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒമ്പത് സംഘടനകൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പുറകില് നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എൻ്റേത് എൻ്റെ പാർട്ടി എൻ്റെ മകള് എൻ്റെ മരുമകൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കസേര എല്ലാം എൻ്റേതാണ് എല്ലാം എൻ്റേത് നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര ഞാനാണ് ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ടയിലിരിക്കുന്ന ഭൂതപ്രേത പിശാചിക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്കാണ് എൽദോയുടെ ഒരെണ്ണം വന്നത് അതും ചീറ്റിപ്പോയി അതിനിടയ്ക്കാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ പുസ്തകം വന്നത് അതും ചീറ്റിപ്പോയി അതിനിടയ്ക്ക് തോമസ് ഐസക്കും വന്നു അതിനിടയ്ക്ക് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും വന്നു ഈ സ്പീക്കറുടെ കസേരയിലിരുന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം സർ 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 എന്ന് വിളിച്ച കാർഗോടകന്മാരെയൊക്കെ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ കിടക്കയിലെ ഫോട്ടോ കൂടി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ ഗംഭീരം അപ്പം അതൊക്കെ പുറകോട്ട് തള്ളാൻ കൃത്യമായിട്ടൊരു പുതിയ അമ്മച്ചി കഷായവും കൊണ്ടുവന്നു എന്താല്ലേ കേരളം വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഓരോ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ എല്ലാം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര എന്ന വാ രണ്ട് വാക്കുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നമാകുമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം അദ്വേഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവജ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സമദുഃഖ സമസുഖ സമദുഃഖ സുഖ ക്ഷമി ക്ഷമയോടു കൂടി പോകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ശ്ലോകം ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ പകർത്തിയാൽ എന്തൊരു മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ സത്യത്തിൽ ശാന്തി ശാന്ത്യാഗാ ശാന്തിരനന്തരം എന്തൊരു ധന്യമായിട്ടുള്ള ശാന്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ പരക്കം പാച്ചിൽ പൈസ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഏതായാലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഇന്ന് വളരെയധികം ശബ്ദത്തിലല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ധാരാളം പേര് കമൻ്റ് എഴുതിയിരുന്നു അവർ പലരും പറഞ്ഞു സാറെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആരും കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നില്ല നല്ല കമൻ്റുകളാണ് ആ കമൻ്റുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ സന്തോഷം തരുന്നത് കാരണം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ പ്രയോജനമുണ്ട് വെറുതെ വൈകുന്നേരം കേൾക്കുന്നവരല്ല നിങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം പക്ഷേ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതാണ് ഏതായാലും ഓംകാരവും മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്വാസം ദീർഘശ്വാസം വിടുന്നതും നമശിവായം കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം ഓ
गम्य जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुगमि बभंदनात मृत्योर्मुक्षीयमामृता आत ओम त्रयंबकम्य जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुगमि बभंदनात मृत्योर्मुक्षीयमामृता आत ओम त्रयंबकम्य जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुगमि बभंदनात मृत्योर्मुक्षीयमामृता आत ॐ नमः शिवाय 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 ॐ शांति 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 ही Ninggalnya lawan ini perhatian yang puspan galah bernama galah, semuanya, Bhagawan, Adi Shankar ini, Shankara, Pradibhasari, Murtiunjaya ini, pada galah ini, Patmana bandar pada galah ini, Purnatra ini bandar pada galah ini, Madhu Pura Guru Ayah bandar ini, Swami Vivekananda ini, Bhagawan Krishna ini, Bharata Mata ini, Murti Shri Ramana ini, pada galah ini, Samarpi Chukonda. Dirga ayur arugya ishirya nama bivradhirastu tarotara bivradhirastu iti vayam prarthaya maha Nam kori micha prarthikya IISH exams at gmail.com And all of you are here to tell you Nama da nari inda paidrga te kuruccha Uru A4 size paper ila Type A idha ta Ningal kethra edhu vishay mena ngile Nama da nari inda paidrga te kuruccha Double I S H I I S H exams. Orang macam ni dia. Yang I email dia nak tu korang. I email dia. Type dia itu. Kali ini ada macam macam tu. Grammar dia tu. Ia ada Malayalam tu, English tu, Hindi tu. Istimewa lah bishaya tu. Ini dia ni kaya macam ni dia. Yang ada buat macam ni. Nih kalau dia WhatsApp number dia dia, email dia dia. Nih kalau dia Arifin dek kualiti arinya, good dek, very good dek, excellent dek, outstanding. Ninggal ada di dalam bishaya tu le, ninggal ke mark dek dek, good dek, alagil very good dek, alagil excellent dek, alagil outstanding. Mark dek dek institute in dek, Academy for Heritage Research and Studies, AHRS. Adak korai kalai dek perorot dek, pada ayah 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 perorot dek, kita certificate dek korot dek tu le. Po ninggal ke, ayat anggil bishaya, alagil orang beri kya. Anda help orang ini sebagai dia. Ehdu mustahil mana ini pergi dia. Nalulah orang original aita. Ehdu di aichala. Aiyah sec. Exams at gmail dot com. Orang ini cila dana aiyah sec exams at gmail dot com. Ia aichi ni alah. WhatsApp number, email aichi anda ni alah. Turut cia aita. E certificate signature aita. Nengal ke WhatsApp beri lebih ke. Aida print out aita kan anggilah perfect aita. Ubi aichi. Ella abang. Indah pernah mau, namaskara.